ഇസൈലം ലേണിംഗ് മേഖലയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അല്ലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അല്ലെ ആദ്യം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് എന്നാ നോക്കാം എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദാ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ എന്താണ് അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുക നമുക്കറിയാം ഹീറ്റും ഉണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ സൗണ്ട് ആണോ അല്ല ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറെ സമയം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അടുത്തതാണ് ഇറ്റ് കൂൾസ് ഡൗൺ ആണോ അല്ല അല്ലെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മാഗ്നറ്റ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണോ ആണോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടാണോ ആ കണ്ടക്ടർ മാറുന്നത് ആണോ അല്ല അല്ലെ നോ ചേഞ്ച് ആണോ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ വയർ ഇൻസൈഡ് ദ ബൾബ് ഈസ് കാൾഡ് നോക്കടാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ടോർച്ച് ബൾബ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഈ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വയർ ഇൻസൈഡ് ദ ബൾബ് ദ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് എന്ത് സാധനം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബൾബ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് കാരണം അതിനുള്ളിൽ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫിലമെന്റ് ഒന്നും കൂടെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫിലമെന്റ് ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദാ ഇതിനെ കറണ്ടുമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ ഫിലമെന്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കറണ്ടിന് പോകാൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാകും ആ ചൂടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലോയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് സോ ഫിലമെന്റ് ആണല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ചൂടായിട്ട് ലൈറ്റ് തരുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കണം ഹിയർ ദ ഫിലമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ദ ഫിലമെന്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഡിറ്റക്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക മാഗ്നറ്റ് ആണോ അമ്മീറ്റർ ആണോ കോമ്പസ് ആണോ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണോ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് കോമ്പസ് ആണ് അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും മാഗ്നറ്റ് പോലെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു റിപ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീലിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ വി കെൻ ഡിറ്റക്ട് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സിമ്പിൾ മാഗ്
അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ദ കറണ്ട് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതെന്ത് സംഭവം ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ഒരു സെല്ല് വേണം ദാ ഒരു കോപ്പർ വയറ് നമ്മൾ ഒരു അയൺ നീലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കോപ്പർ വയറിന്റെ മറ്റേറ്റം സെല്ലിന്റെ മറ്റേ അറ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവിൽ എന്നാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് വരെ കറണ്ട് ഇതാ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമ്മൾ അത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അയൺ നീൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിയും അല്ലെ അതിന്റെ സെല്ലും ഒരു കോപ്പർ വയറും അല്ലെ ഒരു ഇതാ ഒരു അയൺ നീലും മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ദിസ് എ ടെമ്പറി മാഗ്നറ്റ് വൈ ഇതിലുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവില്ല അല്ലെ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കത്തില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ദ കറണ്ട് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കില്ല അല്ലെ ഇറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ്ങർ അല്ല ഇറ്റ് സ്റ്റീസ് മാഗ്നറ്റിക് നോ ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് അൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സെല്ലാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് കൂടിയാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ശക്തി കൂടും സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കോയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽസ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെയുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം Which of the following does not affect? Like, affect is not the number of coils to be able to get strength. Strength of the current to be able to get strength. Core material, the iron nail is used to be able to get strong. That is also the same. Side sources are used to be able to get strong. So, option D is the correct answer. Next question. The amount of heat produced depends on yes. We have a conductor in the hand. The current is going to be going. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം ഇനിയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിന് ഉണ്ടോ അറിയില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അറിയില്ല ടൈം എത്രത്തോളം ടൈം പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ അറിയില്ല അതോ ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിന്റെ ആൻ